Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 9 juli en ik ga jullie weer een dagje met me meenemen. Ik heb wat haast, want ik ga zo naar Os, naar mijn broer en mijn schoonzusje en mijn nichtje Lisa. Lisa is afgelopen week jarig geweest en viert vandaag haar kinderfeestje. Um, en ik ga helpen. Ze is trouwens vijf jaar geworden. Dus uh, ja, best wel leuk. Een kleine, het is een groepje van tien kinderen en we gaan naar een binnenspeeltuin. Dat wilde zij graag. Dus um, ik vertrek daar dadelijk naartoe. Het is ongeveer drie kwartier rijden naar uh, Os vanuit hier. Um, ja, jullie gaan het zien wat de dag brengt. A few moments later. Kom maar, zal ik het nog? Oh, kun je mooie armbandjes maken. Dat is leuk. One eternity later. Zo, ik ben weer thuis. Het is uh, in de tussentijd alweer tien uur s avonds. Uh, het kinderfeestje was echt wel heel erg leuk. De kinderen hebben zich super vermaakt. Had ik ook niet anders verwacht overigens. Um, in de middag ben ik nog met mijn schoonzusje Nathalie naar met de trein naar Nijmegen toe geweest. Dan hebben we gewinkeld. Um, ik heb best veel gepast, maar uh, niks gekocht. Het zat allemaal net niet en ze hadden ook van veel dingen mijn maat niet. Dus uh, nou ja, dat was wel jammer, maar ja, de volgende keer beter. Um, ja, ik ga nu, ik merk dat ik best wel moe ben. <laughs> het is best een volle dag geweest. Dus uh, nou ja, ik ga nog niet meteen slapen, maar ik denk dat ik nog wel even in bed wat ga kijken. Dus uh, nou ja, ik weet nog niet wat. Ik ga het even uitzoeken, maar... Uh, als ik wat heb uitgezocht, laat ik het nog wel even zien. Nou, het is deze film geworden, jongens. Ik weet niet of ik hem helemaal af ga kijken, want in de tussentijd is, al, is het alweer half elf. En hij duurt om half uur. Ik weet niet of ik dat uh, red, maar uh, ik ga mijn best doen. Goedemorgen. Ik heb de film gisteren niet meer afgekeken. Ik ben aan een half uur in slaap gevallen. Um, het is zondag. Uh, een beetje trieste weer, althans zo oogt het. Um, en ik denk ook dat het vandaag een lui dagje wordt. Ik ben best wel moe nog steeds. Ik was ook vroeg wakker. Ik was echt om acht uur al wakker en het lukte niet meer om te slapen. Ik was natuurlijk ook heel vroeg in slaap gevallen. Voor in ieder geval voor op een zaterdag. Dus ik uh, ga het gewoon lekker rustig aandoen. Ik denk dat ik wat films of zo ga kijken. Um, voor degenen die zich trouwens afvragen, waar is Laurens? Laurens die, uh, is in Oostenrijk. Die is woensdagavond vertrokken met wat vrienden. Uh, en zij zijn naar de Formule 1 race. Uh, dus zij zitten daar op de camping met een camper. En uh, ja, zijn lekker bieren aan het drinken en aan het feesten. Dus uh, daar is Laurens. En maandagmiddag, uh, denk ik, of maandagavond, komt hij een keer terug. Uh, dus hij is dan nog vrij en ik werk dan alweer. Dus ja. Uh, nou. Daar is hij dus. In de tussentijd is het alweer 1 uur en 
Ik ga eerst even lekker lunchen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb Griekse yoghurt met blauwe bessen. En een lekker koffietje erbij. Ik heb ook nog even wat dingen in mijn journal bijgewerkt. Wat ik jullie ook wel laten zien. Ik heb een pagina voor de maand juli. Heb ik eigenlijk, of ja, ik heb twee pagina's. Uh, hier kan ik uh, in ieder geval een soort verslagje maken van de hoogtepunten die in juli zijn gebeurd. Hier heb ik twee vragen gesteld aan mezelf en ook al beantwoord um, voor wat meer zelfvertrouwen. Dan heb ik nog wat gewoontes. Daar heb ik uh, wandelen en genoeg drinken. Um, dan heb ik mijn gevoelens die ik vast uh, kan leggen. Eigenlijk een mood tracker dus. En ik heb nog een dankbaarheidspagina. En dit heb ik dus uh, weer even bijgewerkt. In de vorige vlog hebben jullie kunnen zien dat ik deze twee peelings heb uh, gekocht in Duitsland. Als je wil weten wat ik nog meer heb gekocht, dan uh, raad ik je aan om even die vlog te bekijken. Ik zal hem bovenin even linken. Maar ik wil dus een van deze uh, twee peelings uit gaan proberen vandaag. Um, en ik wilde eigenlijk eerst deze uitproberen, een fruitzuur peeling. Alleen las ik dat je um, direct zonlicht de komende dagen dan moet vermijden. En het wordt een beetje een hittegolf aankomende week. Dus ik dacht, dit is misschien niet de slimste keuze. Um, en die enzym peeling, uh, daar zie ik het niet op wat erachter kan dat je zonlicht moet vermijden. Dus ik dacht... Laten we dan maar deze uitproberen. Um, ik, ga dit, uh, ik ga hier een blogpost trouwens over schrijven. Dus wil je echt weten um, hoe het heeft uitgepakt of wat ik ervan vind, dan um, raad ik je aan om die blogpost even te gaan lezen. Ik verwacht dat die namelijk al online staat als deze vlog online komt. Um, en dan uh, link ik hem even in de omschrijving. Dus dan kun je hem daar lezen. Nou, mocht, het echt, uh, mocht ik er een allergische reactie of zo op krijgen, dan ga je het nog zien in deze vlog natuurlijk. Maar uh, anders kun je het dus lezen. Ja, ik ben heel benieuwd. Smakelijk eten! Ik doe deze maand trouwens ook twee 30 dagen challenges. Deze zijn van Bloggy Lates. En eentje is een uh, waist trainer en de andere is voor de benen. Je ziet dus, je hebt dus allerlei opdrachten die je moet doen. En per dag wordt het dus opgebouwd. Nou, ik ben nu natuurlijk bij de negende dag. Ik moet de tiende nog doen, die is van vandaag, dus die ga ik straks doen. En dat geldt ook voor deze. Ook allerlei opdrachten. Um, ik zal eventjes um, het linkje naar het YouTube kanaal van Bloggy Lates even onderin linken. Dan kun je daar eens een kijkje nemen. Ik zei even wel uh, leuke video's ook. Maar ik vind dit ook wel fijn, omdat je dan kunt afvinken. En dan ja, ben ik iedere dag in ieder geval eventjes in beweging. Ik ga nog even lezen in bed en daarna slapen. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! doei, doei.